അന്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്റെ പതിവ് പോലെയുള്ള പ്രണാമം കുറെ ചോദ്യങ്ങളാണ് സന്തോഷ് ജോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് സുഹൃത്തെ സാമാന്യ മര്യാദയായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് സാധാരണ ഇവരെ പോലുള്ള ഒരു തെറിയായിട്ടാണ് തുടങ്ങാറുള്ളത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയല്ല താങ്കളുടെ മതക്കാർ മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ എന്ന നിർബന്ധമുണ്ട് അങ്ങനെയില്ല സന്തോഷ് ജോസെ നിന്റെ മതത്തിൽപ്പെട്ട സെയിന്റ് ഫ്രാൻസിസ് സേവിയർ കൊന്നു കൊല വിളിച്ച് റോമൻ കത്തോലിക്കര് മാത്രമേ ഉണ്ടാകാവൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അൻപത്തൊൻപതിനായിരം പേരെ കൊന്നതാ ലോകത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ കൊന്ന് മതപരിവർത്തനം നടത്തിയതുപോലെ ലോകത്തിൽ വേറെ ആരും ചെയ്തിട്ടില്ല ജോസെ ഹിന്ദു തന്റെ മതത്തിന് വേണ്ടി ഒരാളെയും കൊന്നിട്ടില്ല ഇന്റലക്ച്വലിയും കൊന്നിട്ടില്ല ഫിസിക്കലിയും കൊന്നിട്ടില്ല മറ്റു മതക്കാരെല്ലാം മോശക്കാരാണ് അല്ല മറ്റു മതക്കാർ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി പലത് മോശമാണ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസത്തെ മാതൃഭൂമി എടുത്തു നോക്ക് ജോസെ കന്യാസ്ത്രീകളുടെ കണ്ണീര് അവർ പെടയുന്നത് ഭർത്താവുള്ള ഭാര്യയെ നാല് അച്ഛന്മാർ കുത്തുവാളെ എടുപ്പിച്ച് ഇന്റർകോഴ്സ് നടത്തിയത് നീ അറിയണമടാ സന്തോഷ് ജോസെ നിന്റെ മതത്തിന്റെ മഹത്വം ഇവിടെ മാത്രല്ല നാഗാലാൻഡിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് മിസോറാമിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് ഇപ്പൊ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്നത് റോമൻ കത്തോലിക്കയായ ഇറ്റലിക്കാരി അമ്മച്ചി ഭാരതത്തെ വിറളി പിടിപ്പിക്കാൻ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് ആഫ്രിക്കയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് സൗത്ത് അമേരിക്കയിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് സന്തോഷം നിന്റെ ആൾക്കാരാണ് ദൈവത്തിന്റെ പേരില് അതിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനൊന്നും ഒരു സ്ഥാനവും ഇല്ല ബൈബിളിലെ വരികൾക്ക് സ്ഥാനമുണ്ട് അതല്ലാതെ ഗോപാലകൃഷ്ണന് ഹിന്ദുമതം മാത്രം ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ രാവിലെ വേദം വായിച്ചിട്ട് ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്ന് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയില്ല ഹൈന്ദവാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു എന്നേ വേദം വായിച്ച പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ശേഷം ഞാൻ പറയുള്ളൂ ഇതൊന്നും അറിയാതെ വെറി പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിന്റെ അച്ഛന്മാർക്കും നിന്റെ പള്ളി തന്തമാർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് സന്തോഷ് ജോസെ എന്നെ കയറി ചോദ്യം ചെയ്യല്ലേ അടുത്തത് മെർവിൻ മാത്യു നിങ്ങൾ ക്രിസ്ത്യൻസിനെതിരെ പ്രസംഗിക്കുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ പ്രവൃത്തികൾക്കെതിരെയാണ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരെ പ്രസംഗിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ കുര്യൻ സാറ് പറഞ്ഞത് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ തോമസ് സാറ് പറഞ്ഞത് എത്രയാ മിസ്സിസ് മാത്യു പറഞ്ഞത് സുഷീൽ മാത്യു പറയുന്നത് ക ക്രിസ്ത്യൻ പേരുള്ളവരല്ലേ അവരിപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെയാണ് അവരൊന്നും ഹിന്ദുക്കളാവണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ ചെയ്യുന്ന നന്മകളെ തീർച്ചയായിട്ടും പറയാറുണ്ട് മദർ തെരേസ കുട്ടികളെ വിറ്റ് ഒന്നേ കാൽ ലക്ഷം രൂപ വീതം ഉണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരെയാണോ പറഞ്ഞത് മദർ തെരേസക്കെതിരെയാണോ പറഞ്ഞത് നൂറ് കോടി മുഖ്യ കർദിനാളിനെതിരെയാണോ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയാണോ പറഞ്ഞത് പാവപ്പെട്ടവന്റെ പേരിൽ ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയ കുട്ടനാട്ടിലെ അച്ഛൻ ലോഹയിട്ടുകൊണ്ട് പള്ളി പോയപ്പോ പള്ളി അച്ഛനെതിരെയാണോ പറഞ്ഞത് അവിടെയുള്ള ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയാണോ പറഞ്ഞത് മുപ്പത്തൊമ്പത് ഏക്കർ പാവപ്പെട്ടവനെ വയനാട്ടിൽ പറ്റിച്ചിട്ട് ഗവൺമെന്റിന്റെ സ്വാധീനോപയോഗിച്ച് സ്വന്തമാക്കിയ അച്ഛനെതിരെയാണോ പറഞ്ഞത് അല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെയാണോ പറഞ്ഞത് മെർവിൻ മാത്യു വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നിങ്ങളിൽ പലർക്കും വേദനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പറയാനുള്ള ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഗോപാലകൃഷ്ണനുണ്ട് ഈ പാവപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടുകളെ നിങ്ങൾ കുത്തുവാളെടുക്കുമ്പോ എനിക്കെന്താ കുഴപ്പം ഹിന്ദുവിന്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരെ മതം മാറ്റിയത് എന്നിട്ട് കാണിച്ചു കൂട്ടുന്നത് ഇതിന് ഒരു വാക്കേ ഉള്ളൂ തെണ്ടിത്തരം ദൈവത്തിന്റെയും ബൈബിളിന്റെയും കർത്താവിന്റെയും പേരില് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും കുഞ്ഞാടുകളെ പോലെ ഇതൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ അച്ഛന്മാർ കന്യാസ്ത്രീകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ തുള്ളുന്നത് സത്യസന്ധമായിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഹിന്ദുക്കളുടെ ആചാര്യന്മാരും സന്യാസിമാരും പരിധിക്ക് അപ്പുറം ഒന്നും തുള്ളാതിരിക്കാൻ കാരണം അവർക്ക് അത്രയേ വില ഹിന്ദുക്കൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ നിന്നെ പോലെയുള്ളവൻ അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന വിലയും ചുംബിക്കലും അല്ലെങ്കിൽ തുണി അഴിച്ചു കൊടുക്കലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാ ജലന്ധർ അച്ചറിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പാലായില് പോസ്റ്റർ വന്നത് ഹിന്ദു ധർമ്മത്തിലാണെങ്കിൽ അയാളെ എന്നെ പുറത്താക്കിയനെ അടുത്തത് ആബി ബിഹൻ ബിഹൻ എന്ന പേരെങ്ങനെ വന്നു എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പുരാണങ്ങളെല്ലാം നടന്ന കാര്യങ്ങളാണോ അല്ല ആൽബി നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് കഥകളാണ് കഥകളായിട്ട് മാത്രം എടുത്താൽ മതി വചോ വിഭൂതിർ നത്തു പരമാർത്ഥ്യം പുരാണങ്ങൾ എഴുതിയ ശ്രീസുഖ ബ്രഹ്മർഷി തന്നെ പറഞ്ഞതാണ് ഈ വാക്കുകളൊന്നും പരമാർത്ഥമല്ല കഥകളാണ് കഥകളിൽ നിന്ന് സന്ദേശമെടുത്ത് ജീവിക്ക പഴയ നിയമം ബൈബിളിൽ കഥകളും
ഉറപ്പ ഏറ്റവും അധികം പുരോഗമിച്ച മതം ഇത് തന്നെയാവും ആ ജനം ജനം ടി വിയില് ടി ജി മോഹൻദാസ് മദർ തെരേസ എത്ര കള്ളക്കടത്തുകാരുടെ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന എത്ര രാഷ്ട്രക്കാരുടെ നിന്ന് പൈസ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന എന്ത് സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ച ഭാരതരത്നം മേടിച്ചിരിക്കുന്നത് എത്ര കോടിയാ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിന് മുഴുവൻ ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് എഴുന്നൂ നാനൂറ് ഗർഭിണികളെ ഒരു ആശുപത്രിയിൽ പള്ളിക്കാരെ നടത്തുന്ന ആശുപത്രി കേട്ടിട്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തേഴ് കുട്ടികളുടെ ലിസ്റ്റേ ഉള്ളൂ ബാക്കി കുട്ടികൾ എവിടെ പോയി ഞാൻ പറയണ്ടല്ലോ അതാണ് ഏറ്റവും അധികം വികസിച്ച ഏറ്റവും അധികം പുരോഗമിച്ച മതം ക്രിസ്തു മതം തന്നെ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ കാനഡയിലും ഇംഗ്ലണ്ടിലും അമേരിക്കയിലും യൂറോപ്പിലും ഒക്കെ കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പള്ളി തന്നെ വിൽക്കാൻ മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് പോപ്പിനൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ മതവും പ്രചരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ട പാസ്റ്റർമാരും സുവിശേഷ പ്രാസംഗികരും കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കി വിട്ട ആ വീടുകളിലൊക്കെ ചെന്ന് മാപ്പ് പറയുക അടുത്തത് ഒരു ജോസഫ് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി പറഞ്ഞു സാറ് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് വളരെ രസകരവുമായിരുന്നു പക്ഷെ മോഡി എന്ന മനുഷ്യൻ വന്നപ്പോ നിങ്ങൾ മോഡിയുടെ ആളായിട്ട് അയാളെ പുകഴ്ത്താൻ തുടങ്ങിയത് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ജോസഫ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറയുന്നത് എല്ലാം എടുക്കണമെന്ന് ജോസഫിനോട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ടല്ലോ എന്റെ വിക്ഷണാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് ഈ സന്തോഷ് ജോസിനോടും പറയാം മെർവിൻ മാത്യുവിനോടും പറയാം ആബി ബഹനോടും പറയാം പിന്നെ ജോസഫിനോടും പറയാം നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ കേൾക്കാം വേണ്ടെങ്കിൽ കേൾക്കണ്ട ഞാൻ വിളമ്പി തന്ന ചോറ് ഞാൻ പറയാതെ കയറി തിന്നാൻ വന്ന് എന്നെ തെറി പറയേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കിക്കൂടെ ഏതായാലും ജോസഫ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നതിനോട് ഇഷ്ടമുണ്ട് മോഡിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നതിന് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമില്ലെന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ ഉത്തരം അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ എന്ത് കേട്ടാലും എനിക്ക് കുഴപ്പമില്ല കേട്ടില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ ഇന്നലെ നമ്മുടെ ഷിജു ഉദയ ഭാരതക്കാരെ അറിയിച്ചിരുന്നു ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം പേരാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഉദയ ഭാരതത്തിലൂടെ എന്റെ എന്റെ വാട്സപ്പിലൂടെയും എന്റെ യൂട്യൂബിലൂടെയും ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഫേസ് പേജിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്ട് പതിനാറ് ലക്ഷം പേരാ ഞാൻ ആരെയും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ എന്റെ ഇതെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ജ്ഞാനപീഠം അവാർഡ് നൽകണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല ഏത് കാക്കാനോടും പറയുന്നു ഏത് ക്രിസ്ത്യാനിയോടും പറയുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എഴുതി യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കാണാൻ നിന്നെയൊന്നും ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടില്ല നീ തെറി പറയുമ്പോഴത്തേക്കും അത് അത് നിലനിർത്താനോ കളയാനോ തിരിച്ചുത്തരം കൊടുക്കാനോ ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം എനിക്കുണ്ട് നിനക്ക് തെറി പറയാൻ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കാനും എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ചാവുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ മരിക്കുന്നത് വരെ അത് ചെയ്യുമെന്നും നിങ്ങളോട് പറയാം ഗോപാലകൃഷ്ണൻ യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തത് അത് റഷ്യൻ പുടിൻ പറഞ്ഞാലാണെങ്കിലും ജർമ്മനിയിലെ ചാൻസലർ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ചൈനക്കാർ ചെയ്തതാണെങ്കിലും ഓസ്ട്രേലിയക്കാർ പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നീ കാണാൻ പോകണ്ട മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ച് അവര് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പറയുമൊന്നുമല്ല പുടിന്റെ അമ്മാവനൊന്നുമല്ല ഞാൻ എന്റെ മരുമകനും അല്ല പുടിൻ പറയാനുള്ളത് പറഞ്ഞ് അവർ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു മുസ്ലിങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ചും ചിലരുടെ കയ്യിലിരിപ്പിനെ കുറിച്ചും എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാം മുസ്ലിങ്ങൾ എല്ലാവരും തീവ്രവാദികളല്ല തീവ്രവാദികൾ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളാണ് ഇതാണ് സത്യം എന്ന് ലോകം അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ല പിന്നെ ഒരു ഉത്തരവും കിട്ടാതെ ആവുമ്പോൾ പച്ച തെറി പറയുന്നത് നിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും നിന്റെ മദ്രസയിലുള്ളവരൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചത് അതിന് ഞാനല്ലല്ലോ ഉത്തരവാദി അവരപ്പ ആലോചിക്കേണ്ടിയിരുന്നു എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതും 